Jemi për seri bashk në studio. Do të marim, do të flasim tani për një argument shumë delikat i cili në fakte merë spunton nga njërja me fundit e ndodhur në Tiran, nga vrasja studentes juridikut. Unë në fakt do të doja që së bashkë me panelin që ne kemi të ftuar këtë mëgjes në studio, të mos fokusojme shumë të rasti konkret më të përse sa të fenomene që është këthyrë në i platë që qërisë, jo vetëm shqiptare, në fakt, për të fundit. Në fakt, sepse raste mund të ketë pjotë, raste mund tjetë dhe i fokalizuar për problemin e dhe se duke se kur është një tendens shoqërore, është bërë një tendens problematike dhe fakti është që nuk është një diçka që të gjuhan për herë të parë në ambjendin dhe shoqërin shqiptare dhe ajo që ka duhet kuptojmë është edhe mendime në specializve që kemi në studio se si mund të arrije të shërohet të kjulloj mentaliteti ose kjulloj plage që ne kemi në ditëve të sotve. Ne kemi knajsin të kemi në studio Mi kesh në emisionin tonë, Gjoj Jaka, ishtë drejtojeshe e burgut të gravesh, kërënjësi gjithmonë të kemi, më gjitha dhe për gjitha angazhime sociale që ju ndërmërni. Doktoresh Valbona Treska, psikologer, president e urdit të psikologe gjithashtu, kërënjësi që ju kemi në studio për të kuptuar pak në bitë gjitha dhe në aspektin psikologjik, sepse arrim, si të mos duket në shqiptarët, ndoshta natyrë gjaken të të nëzet, ndoshta për shkak të probleme që kemi shoqëri, të arrinë të bëjmë akte të tila dhe më pas që përfundojnë edhe në vërët vrasje në të shumë të njërasje. Gjithashtu të shodhim pak dhe në aspektin juridik, që farë ndodhë të ligjërishë me gjithë të raste, a janë të ndëshkush me këtë raste, sepse kryojë gjithmonë për shtypja që shumë nga këto krime bëhen, sepse egziston pare gjykimi dhe ideja që nuk ka atë dënim që duhet të ketë dhe më pas, si që sikur se ndodhë në Shqipëri, mund të në përmjetë rrugve zyrtare dhe jo zyrtare të mos kryet dënimi i durë. Kemi knajsin të kemi në studio, Zotin Edmond Petraj, avokat i jurist, është knajsin që ju kemi në studio, dhe gjithashtu Elie Sereni, pedagog në fakultetin e drejtsis, ndërë të tjera dhe pedagogu i vajzës e cila ishte viktim për kërish atentatit të fundit. Shë knajsin dhe njërë që ju kemi në studio, nuk dim nga të afidlojmë, do shta nga rasti konkret për të marë spunto dhe për të përtapar në një kornizë pak më të gjërë. Rasi fundit ishte vetëm një qërshi mbi tort në thonjën zaj asaj që ndodhi, shpresojmë që mund tjetë i fundit, por gjithë si duke parë gjasa, duke parë se si jemi brumosur, si do mos në të vitet e fundit, që se nuk marim masa, kam bështimin se nuk duhet rasti fundit. Nuk është të tuar akoma, pritet, sigurisht drejtësia t'japi të vetëm, po është cilësuar që një krim pasioni. A jeni dakord me këtë? Jo, jo, jo. Unë personalisht me kategorit tila më ka rëndë merëm shumë për shkak backgroundit tim akademik sepse rrë 12 vite kam dhënë pësim në gjimnazet e Tiranës dhe 8 vjetë në universitet pas taj fati e deshi që të drejtoj një institucion e cila është në konflikt me ligjin realisht dhe këto kategori ose këto target grupe unë shumë shpesh edhe kam edhe një nuhatje psikologike që i daloj dhe jo më pak se para diku 6 muaj shkam shkryetur një shkrim në gazetën shqiptare, pëse të rinë të vrasin dhe ku shenë tendencat kryesore të vrasësve dhe ku i marrin filesat për cilët psikologja është ma aftë për të asqaruar psikologikish, por unë në gjykimin tim mendoj që filesat e tyre janë në qënë fëmiri, mënyra si është rritur, ambjendin e cilin edukohet, egzistojnë unë japë genetike në universitet dhe egzistojnë edhe genet vrasës të cilat zhvillohen brënda organizmit ose qënjës e cila pastaj u shehet në përmes ambjentit social zhvillohet ose mbetet i fshehur këtë gen. Pra në qofë se ambjent je u shen këtë gen. Ambjent e shqiptar në rastin konkret. Në rastin konkret e u shen. Jo pak raste, dim që adolescentet dhe të rinjë nga mosha 16 dhe 24 vjeqë, përshkak statistikave të shumëta, unë kam bërë dhe një ullumtim statistikor, dhe vrasjet më të shumëta janë nga mosha 16 dhe 28 vjeqare. Jam referuar kërësish komisariatëve të ndryshme pasi mbylla një cikel të një punës, sepse më duheshin përshkak të punës që bëbëj të anisë kam hapur një portal, dhe statistikat të shpijen në në shifrat të frikshme. Valbona, a mundet një dashuri e madhe të këthehet? Në pak sekonda kemi një insert, në goqë të nafusi pak të gazetare sonë Arsila Koruni, e ndjekim dhe në pas rektejmë një një diskutimit në konkret. Ndjekim insertin dhe me një një në studio.
Me satërish një person në muaj ka humbur jetën si rezultat i dhunës në familje për gjatë vitit 2017 në Shqipëri. Shifrat janë alarmante përsa i për këtë rasteve kur vajzat, gratë dhe nënat i drejtojë zyrave të policis për të dënëncuar dhunën në ushtruar në dajtyre. Uniformat blu thonë se në periudhën janar gusht janë rrët 3.000 dënëncime, nërsa numri personave të arestuar është 458. Dy me të vajza, gra dhe nëna do nëncojnë qdo ditë dhunën nga të dashurit bashortët apo fëmijet e tyre. Statistikat e dhimshme të regojnë se fenomeni është i përdiqëm pre vitesh. Të dhunat e policis për vitin 2017 kanë registruar 2.959 dënëncime dhunën në familje në format e rajes, kërcënimet e dhunës psikologike dhe asaj seksuale. Ma alarmante rezultojnë shifrat e viktimave. Qdo muaj, një person ka humë bërjetë nga kjo dhunë. Vetëm gjatë viti 2017 janë shënuar nën vrasje në familje. Burimet pranë policisë të shtetit thonë se gjatë periudës janë argusht, janë lëshuar 1653 urdra mbrojtje, për numri duhet të jetë edhe më i malë nëse të dhonuarat nuk do të rrishnin dhe nëncimet, të detyruar nga mentaliteti, apo mos efikasiteti i zbatimit të ti. Ndërko, rastet ku mund të përmëndin për krimet në familje është a i shtatorit të 2017-ës, ku gjyshtarja Fildeza Hafizi u ekzekutua nga ishë bashkëshort i saj, i cili sot po vuan dhe dënimi në burg. Ndërko, dy ditë më parë në Tiran, krimi për pasion ka përfshirë dhe një qifë të rinsh, ku një 23 vjeqarë vrau 21 vjeqaren, pasi kjo e fundit nuk pranon të lidhjen më të. Tiali nuk e pranon të refuzimin e vajzës dhe e ka qëlluar atë me 5 plumba dhe më pas qëllaj veta në kokë. Për të vazhduar dhe njerë bisedën aty ku e lanë, Valbona, a mund të këthejt një dashuri e madhe në një element, një motiv për të vrarë dhe ka? Shikon, në faktu, unë dojën që ta ka në lëzëve bisedën në një form tjetër, ose duke marrë shkak nga rasti për të kaluar të fenomeni. Nuk të dojë atë flisja për rastin, nuk mund pa dushim që nuk mund dalim konkluzionën për rastin, asë njërë nuk rinja për rastin, në thelësit të ti, dhe ishte jo e ti ke pakten në pjesën e psikologu që të bënde të të bënde deduksion në lidhje me rastin, pa një orë fare asin dhe i begrandi. Ajo që ka shqetson ajo që ka shqetson sot shëqërinë është që Ky është një fenomeni përsëritur, do me thënë ka ndodhë, për jemi gjithë koshjen që është një fenomen që ndodhë, është një fenomen që mund të ndodhë në esër prapë. Kështu që gjithë problemi shtrohe që si mundet, gjithë në vetë përandalojmë këto, këtë loj fenomeni. Sepse në falë, edhe kjo veshja që i bëhet, krim pasioni duket si kur dherë diku justifikon një veprim ka që ekstrem. Sepse me qënë sa tere ka një dhe ka egzistuar një dashurie madhe, njëriu nga dashuria qas bën qmëndet edhe bën një vrasi, po në fakt... Në fakt, unë personalisht do... Lete lëmë ekspertve këtë që të flasin, unë nuk do prononcohë është për këtë pjesë, pra që kosa nuk kam një uri për rastin. Ajo që ka unë doja të këthe e vëmëndin është që neve jetojmë në një shoqëri që është e stresuar, është e depresuar, neve në një konferencë pak ditë për parë, të parë në konferencë mbi shëndetin më ndorë, u hodhen statistika, dolën statistika nga institutit shëndetit më ndorë, që një në katër veta në Shqipëri është ka tendencë për të pasur problemet shëndetit më ndorë, dhe këto janë shifra alarmante, këto janë shifra që neve nëse nuk ngrijemi dhe nuk ngrem zërin sot të gjithë që shoqëri, për të parë se qëfar për bëhet me shëndetin tonë më ndorë, nëse ne nuk bëhemi gjithë bashkë, për të vënë fre shëndetit, për të vënë fre gjithë të problematike të shëndetit më ndorë, bota ka koj që e kanalizon politikat të tëra sociale, shtete shumët fuqishme në Evropë, që e kanalizon politikat sociale pikërisht e këshëndetit më ndorë. Ndërkoj që qarë bënë shoqëria jonë lidur me shëndetit më ndorë. Sa psikologë kemi neve të punësuar në qëndrat e shëndetit më ndorë, a janë ato të aft, a janë ato gati që të përbalen me gjithë problematikën që eksiston në shoqëri, Para disa ditësh në një nga televizionet publike u prononcua ose u bëhe ditur fakti përdorimit të kësanaksit në mas nga farmacit. Qarë të regon kjo? Kjo të regon që kemi jemi një shëqërin, që kemi i tendencë shumë të lartë për situate depresive. Dë me thënë, kjo është një shëqëri që u lëretë për ndim dhe qësi japim neve këtë ndim. Dhe këtë 
un këtu ngrezër e them që duhet të ngrihen struktura, duhet të ngrihen gjithë halka, zinxhiri zinxhiri i halkave duhet të funksionoj. Në qoftë se japim një 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 rast të dhunën familje që shkon edhe kërkon urdhën mbrojtje në gjykatë. Çfarë bëhet pastaj me këtë familje? Çfarë bëhet pastaj me këtë femër? Çfarë bëhet pastaj me hitë mitur që kërkon urdhën mbrojtje? Kem pasur rastet që vin të mitur i të kërkojnë urdhën mbrojtje në gjykatë. Dhe e dini që nuk ka qendra për fëmijët për të strehuar, për nëse kërkojnë urdhra mbrojtje dhe vetëm ja qendër që është është një është qendra e grave, të cilët rehabilitohen, që është një qendër që në pjesën më të madhe të saj ka gra që kanë prosetuar dhe aty janë aty janë rehabilituar dhe të miturit ose aty janë strehuar dhe të miturit për një periudhë kohe. Domethën kjo është një dëmë shumë i madh që ne vet po i bëjmë njëri tjetrit. Po duket sikur grat edhe fëmijët në rastin konkret me qenëse sollë, në vëmendje janë në shtresa që vuan më tepër patriarkatin ose figurën e burrit shqiptar. Sa më vulnerabel të jesh, ashtë më shumë e buan pas taj patriarkatin, me ndojë. Përlesi. Ja do të dhe mund se të shërë ndohë, sepse me të drejtë doktoresha sodhe në vëmëndje, rastet kur këto grupe vulnerabel kërkojnë me të drejtë urdhe mbrojtje, po pas taj t'i përbalesh për para absurditeteve, fanit vendimeve gjyqësore, kur gjukata vendosë që pavarësi se bashkëshortja, apo fëmija kërkojë rrëtë mbrojtja, ta duhet të gjithësit ndaj një apartament, ku gjukata vendosë që njëri duhet të e një njërë në dhomë, kjeti duhet të e në dhomë në tjetër, e si të mos para rendet kjo me një akt të mund shumë nesër, hakmarje, tipike, maskiliste, për të vënë nderin e burit në vënd, pëse ti mua mi shkove kunder vullnetitima, apo si mua ti më të prove, apo si mua më qove në gjukat, e kësi me rrathë. Profesor, të bëjë vetëm një ndërhyrjet vogël, vetëm një gjithë të vogël, se shpesh që referohem i gjukatave që gjukata mërë vendimin, qërë politika është sociale bëjmë neve, ofrojmë neve, që këto mos i vendosim në të njëtën ambjent, dhe më thënë, gjukata e pa të vendim, sepse është në të kushtë. Dekord. Kështu që duhet kuptojme dhe që duhet këtë për te gjukatës, shfar ndodhë. Dekord. Kjo është aspekti social. Në aspektin ligjor, në momenti kur gjyqtarit i kryohet bindja e plot, referuar e thanave apo asa që i parashtrohet, që në fakt kemi të bëjmë me një prind abuzues në e fëmijës apo me një bashkëshort abuzues, se mund t'jetë dhe bashkëshortja, shumë rrë apo mund t'jetë, atëhere, atëhere, po ka raste, atëhere gjukata nuk ka detyrimin që të kuptot dretat e njeriut janë barabarta për gjithë, po interesi primar është i të dhënuarit, që do të thot, palen tjetër, palen tjetër duhet i gjej vëndin vetës në këta aspekt shqecimi juaj është i drejt, nuk them që është që nuk është shqecim për kundra, si keni shumë të drejt, por në këta aspekt këmë duket absurditet. Do me thënë, ne kemë madje madje kemi pasur dhe rastë, ku gjukata ka dhe në vendim, të jetojnë brënda si në të shpi dhe ka pas tentativ brasje pas taj cila e kemi duke në bajmë më në drastin, por është bërë publike dhe në media. Po që ti rikë them shqecimit që pikërisht me drejt buron nga rasti që ka ndodhur herën e fundit. Pa diskutim që do të ketë një hetim institucionat përkace, prokuroria, policia, klasit, por në parim, por në parim, po sepse në parim, pak në gjykimi im, teorikisht, krimi pasionit ka elementin e aty për atyshëm. Do të thot, duhet ketë një shkak psikik, shumë të madhe, shumë të fort, dhe aty për aty të meret vendimi për të bërë diçka. Qëfse ju më bani mëndë, ka pasur, se po qëjmë krimi pasionit, po krimi familje, një babaj cili vraut të bjën, mos ga bojnë në leprak, se u këthuje në katër të njësit në shpi. Po, disa vite më përpara. Disa vite më përpara. Unë këtë nuk e quaj krimi pasionit, po kjo është shkaku, po themi, për të bërë një loj shëmbull, i aty për aty shëm, i cili burun nga një loj mentaliteti që tani më fatë ka isish e nde e egziston. Prindi nuk e ka përdin do të këtë moment edhe kryen vrasjen. Ndërkoj që në rastin konkret, ka refana për të besuar që Kjo, do më thënë, kjo loj një gjarje që ndodhi, do të ndodhë vetëm në këtë mënyrë dhe është fatë kejsi që nuk u parandalua pëse përshkak të një tabuje që ne kemi në mardhënje me detyrimin për të denoncuar. Qoftë nga vetë personi, nuk mund t'i vëmvaj, qoftë nga shoqëria rrëthërotull në momenti që detektonë që ka një problem. Nuk janë të pak të rastet në të cilat më dërhynë dhe mitigon. Jo vetëm institucioni, po them, policia që e ka për detyrë, por pëse jo edhe shoqëria, edhe familjet, si në rastin konkret, këshu ishte menduar për të zhidur, pra kështë pasur edhe një loj bisede mi disë familjeve, pa varsi se nuk ishe rëndë akor. Me gjitha të unë besoj që problem shumë më i madhë për të isë gjithës, për të mbështetur edhe doktoreshën dhe diskutimin, është fakti që ne endevijojmë 
të ushqejmë kulturën e një ndarje shumë të fort midis djalit dhe vajzës që kur janë të vegjin. E vetë pronsis. E vetë pronsis. Djalin e konsiderojmë si alfan, i cilit, të cilit i blihen pistoleta dhe dhe shpata kërë është i vogël, i blihen kapsola për vitëri, kapsola të cilat... Një një sekund, se kjo shumë se rrëdhe. Kapsola të cilat mund të tërmbin mund të tërmbin një dunja jo me një fmit vogël dhe i ushqejmë atje konceptin e bulizmi dhe të fortit, që unë jam ky dhe këshu duhet jetë mashkulli. Kjo pasaj e... Po kemi dështuar atëre në edukim? Që me ndoj unë është diskutimi që duhet ndjek më pas të gjithë këtë Nuk di qka që tha Reni është dhe fakti që në i farë sensi nuk drejtojme të kë drejtësia. Mos ndo shta për fakt se kemi humbur besimin dhe dhe këto probleme që mund kemi njëri tjetën, në rastin konkret nëse vajza do kështë bërë një denoncim në polici, do kështë marrë një mbrojtën, do shta mund ishte evituar kjo gjë. Por duke si kur dhe rastet janë të shumëta të cilat nuk ka patur një loj dhe nuk ka akoma dhe sot një loj besimin nda institucione publike dhe ndaj institucioneve të jurisprudencës në rrasin konkret. Jemi në momentin që ose flasim për rrasin në fjalë, është një rrasë në vazhdemësi, asaj si vazhdo që parë jemi dhe ku përndodhe. Por, du të flasim për fenomenin tonë shqiptar, ky është një fenomen që ka gjithësuar, vazhdojnë dhe ky do të ketë rrasët të tjela. Mos këtu është se kjo ndër pridet këtu. Ky është një proces, sepse dhe shogjeria jo në shumë në tranzicion, dhe elementet ndikus të cilin të bët një ndërgjëjtsim për këtë shëgjëri është të për e vështirë. Pra e me në momentin në cilin flasim konkurentisht për rasin në fjalli cili ishte krim pasioni apo krim momenti, një avokati cili normalisht mbron edhe djallin, se në fund fundit klienti nuk ka formën që mund të themi që është vrasës përdorus lëndës narkotike, por një avokati bëndë e tyrën e vetë. Dhe në momentin e parë që dëgjonë, gjdo avokati cili meret me veprat penale të rënda, apo me substancën narkotike, në momentin që dëgjonë njarjen, kryon mozaikun dhe kryon mozaikun i cili pëse kanë dodhur dhe cili ka qenë elementet që kanë dykuar. Pra, avokati këtu në këtë rrasë hynë dhe në rolën e psikologut. Dhe kryon dhe një imaj, kryon dhe një imaj, për një gjarje. Pra, jemi në momentin që në rastin në fjarë, unë, më doshta do të më doshtoja këtë rastin, unë e qëj krim pasion, e para. Avokati ka një interes sepse duhet të nëzjerit pa fajshëm klientën. Psikologu në këtë rast nuk ka interes sepse duhet të kuptoj situatën. Jo, nuk është një gjështë një interes, sepo, duhet jemi të ftot në gjukim për aqkosa, nuk një rastin, duhet jo etike që të flasin për rastin konkret. Gjera që farë servirën, njëri u flet në basë të atyre që farë servirën. Këtu jemi, unë nuk jam avokati personit të fjalë, por jam për ato që farë kemi dy gjuar në media. Po, gjithë si për ta përfunduar, po. Ja, dhe një moment të të vëkornizën dhe halkën dhe zinjirin që pëse ndodhin fenomenet e cilët pëse nuk lajmërojt policia, pëse nuk është në gjendje policia, pëse i mbyllë prokuroria, shumë raste e raste me radhë, të cilët ne i dim shumë mirë se si bëhet për ndjekja nda një i personit nda i personit, jo për vetëm këtë rast, për për dhe rastet të tjera, mos arroni që nuk kemi vetëm i shtetë në botë, që neve në ndodhin të gjero. Kemi shifra alarmande në Francë, kemi në Spanjë, le zoni manualet, vjetorë. Kemi shifra më alarmante se këto. Edhe atje nuk shkohet në polici. Sepse ka indikator të tjerë. Por, në rastin shqiptar, personin në fjalë, unë e cilësoj totalisht krim pasion. Êshtë momental, në një gjendje të rruëm duar psikike, a i ka kryer atak. Por, që i ishte mundësia për të parandaluar, pa tjetër. Se kishe një oftuar, i kishe thënë shokë vetë vetë, e gjithë. Por nuk mund të flasim. Por aji që kosa ka marrë armën me vete, do thot që ka paramendur. Pa tjetër, kemi të bëjmë një vrasim e paramendim. Po që do thot nuk është pasioni i momenti. Pasioni i momenti të jo, por ka ardhë si shkak i një pasioni. Pa tjetër, sa jetë donda dhe sa ju s'kish arsye, përse më sa mund të... Pa dhe kjo pjesat të dashurit në Shqipëri është pak si pronë private. Në momentin që ti e konsideran pronë private femrën, Okej, do flasim në momentit. Një sekund, një sekund, ja do flasim kështu, flasim të anjës e pëgjukohet këtë djallë. Në qovë se këtë djallë do kështë shëvrar vetën, në qovë se këtë djallë do kështë shëvrar vetën, dhe si këmbim do t'ishte, në fjarë do ishte shkaku kjo vajza. Qëfar do të ndothëm i këtë fërmën sot? Të gjithë do t'i dhe i baltë mi këtë. Se e kemi të tëllë këtë moment në vetë. Ne nuk dim të presi, ne nuk dim të të ndalojmë për balë prova dhe fakteve, 
Logikojmë dhe ta arsuetojmë një moment i cili me të vërtet... Po pëse me ndoni se ka humbur besimi, a nuk ka humbur me drejt besimi që të të arve të kështë funcionat... Problemi është e ligjet janë, që të të arve nuk i drejtojnë ose kanë turp, ose o vinë turp për një shërë banal, familjarë të shkojnë dhe solucionë. Se ne kemi dhe një rast tjetër akoma më flagrant që është një ish gjyshtare, cila u vra gjithashtu nga ish burin saj. Gjithashtu krimi para i para lemruar. Dhe kemi bëjmë një person që ishte pjesë e instrucionet dhe fëdrecisë. Flasim për momentin që farë pam, edhe që farë kemi digjuar nga media. Në këtu jemi që farë kemi digjuar dhe që farë pam, por si është dosja. Po nuk mundet, sepse neve, momentin që fillojnë flasim, se qarë kemi digjuar nga media, qarë shkruat në për portale, pasaj gabim shumë të mafë profesional gjithë bashkë, që dalim për fundime, besoj unë, në thënë pa njohër, dhe une dhe theksin këtë, vazhdimisht, gjithë ato që janë specialist fushës, ato që janë ekspert fushës, nuk mund darin për fundime, pa njohër rastin. Edhe media nuk ka informacion e shumë të sakta, që farë shkruet në një tjetër, 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 që farë shkruet në edhe fëmijët me qënë se i bëm pjesë të diskutimit, janë grupë më... janë... Edhe të mëshuarit. Edhe të mëshuarit. Ajo që ka dhe në pa aktualisht është që edhe të mëshuarit janë... Më në nevoj për ndim dhe mbrojtje nga burat, babalarët, polezrit e të tërë. Kemi rastet e personajëve. Edhe tituli i gjësë për cilin ne po diskutojmë ishe në burat vrasin gra. Nuk ishte grat vrasin burra, se grat bënojnë burra. Grat janë në minorancë, përsa i përket dhunës dhe në mazhërancë përsa i përket të qënit vulnerabel. Gratë fëmijët dhe mosha e tretë janë pak të në Shqipëri. Dhe unë mendoj që shëqëria pa diskutim që duhet të vënd disa etiketa të sieljes, të komunikimit, të mardhenjeve ndërpersonale, të edukimit. Dhe duhet të fëdojmë bëhemi më mëndje hapur edhe në mardhenje. Mardhenja nuk është pronsi. Kemi rastin të cilit një person i cili është i dëmtuar nga një rast në një moment i tilë, shkon dhe merë një numër të caktuar të policis në telefon për të kërkuar në dinë. Që farë ndodhë? Policia ashe gacme dhe një 100% dhe kryen më punën e vetë për atë denoncim që ka bërë? Okej, jemi në moment një vetë i dëmtuari, viktima shkon në komisaria, të merën të dhenat, thiren të dy palet dhe delegojët që është janë prokuroria. Prokuroria, a e trajton që është janë më seriositet? Kemi shumë rastet të mbyllur edhe në rastet të tila. Duhet të vënë theksi që liria e individit është në bitë gjitha. Zhë njëri mund të mendoj dhe dhe projë si të doj, por duke mos të nuar lirin dhe barazin e tjetërit. Pra zhë që ka një kufi. Dhe drejtsia sociale, deri në momenti që neve nuk kemi një drejtsi sociale, situata kështu do të vazhdoj. Në nuk i kemi vëna koma pikat mbi. Ka ditë shka që ngrijet si shëtsim gjithmon, nga këto në në agra dhe vajza, që janë ato që e vuajnë këtë loj presioni, si ka mundësi që nuk dalin pas taj djemë të edukuar në një mënyrë, ose ashtu si që duhet? Po sepse dhuna pjellë dhunë dhe s'ka, nga dhuna gjithë një shembuli konkret është në qofë se në familje ushtrojtë dhunë nga bashkëshortit e bashkëshortja, pa dyshim që edhe vajza të dy gjinit, edhe vajza dhe djali, premisat dhe tendensat i kanë për të qënë dhunë shumë, sepse kanë marë të tjilë edukatë dhe të tjilë mësim, pra ndaj dhe duhet edukata në familje të futët që në parashkolorë. Rasti në fjalë duhet t'ishtë të trajtuar, t'ishtë të takuar me një psikolog, me një mjek psikiatr, dhe mund t'ak ishtë shmangur, sepse në fund të dite sa i qëlloj dhe vetën e ti, pra po t'ishtë të trajtuar dhe po t'ak ishtë ngritur edhe vetë a i problemi në shëndetit me ndorë para një psikolog ose psikiatr, në base sot nuk dhe ishim në këto rethana që u morën dy jetë dhe dy familje u shkatruar. Kështë një problem tjetër që ne shqiptarët për gjithësisht nuk duham shkëmë asë të psikologu, asë të psikiatri, sepse duket si kur po i dhëmë... Po shqiprat janë alarmantë dhe në realisht... Jo institucioneve, kjo është në dërgjësim për shëqërinë. Në institucionet të familjes. Po i dhëmë shumë në theks institucioneve, prokuroria, policia, psikiatri, psikologu, njëse Në gjëmendi e dukus është, që strukturat e shtetit kanë dhe tyrë të ruajnë rendin dhe të zbatojnë ligjen. Kur se ne kemi dhe tyrë që të edukojmë, pikërisht pra, nuk e bëjmë do të pandim. Edukimi është për andalim. Edukimi është për andalim. Po pra, po, edhe e drejta për të shpërë dhe një pundë është edukim. E para njerë. E para njerë. Edhe liri. Kemi ko pak. Edhe liri. Së pari njerë, unë duhet i rikëthej masa që thash rrisim një brez i cili ka tendencen 
për shkak të mënyrës se si ne i a japim drejtimin, që të shkoj drejt bulizmit që kur është në mosh infantile, gjasat që kuj brez më pas me institucione që të cedojnë, po themi, apo me institucione fragile, gjasat që kuj brez më pas të kthehet në kontigent të mundshëm, apo në problem për shojqërin, janë shumë të mba. Këtë duhet të them. Pra ndaj, i rikthe masaj që kam bindjen ti me të pakten. Ne sa herë që nga vjen mundësia flasim për arsimin e lartë dhe reformën në arsimin e lartë, dhe e shumë mirë bëjmë. Për arsimin e lartë është në bimë moshën 18 vjeqë. Në botë, në 18 e përpjetë, fëmija, po fëmija, tani më adullë që ndahet në familje. Iri. Nërko që doza dhe... Nërko që, absolutisht, nërko që ajo që duhet flasim shumë më te për dhe gjesh alarmante, është një reformë e thellë që në kopë është dhe deri sa përfundohet gjimnazi. Ftoj gazetarët, apo këdo, dhe të marë palmerat që unë tani ua shofë edhe fëmive nga 10-12 vjetës në dorë. Palmerat, tabletët. A e kanë mundësin që në përmjeti në granajëve të internetit të hynë deri dhe në dark web? A e kanë mundësin që të hynë në të marrin informacione në falni se është dhe më gjesë deri imajja apo video pornografike në qëfse e kanë mundësin? Sepse pa kujdesi i jonë si shoqëri, i prinderve, i providerave të internet, i do është i tilë, i cili një dhundë të tilë psikologike, vizive, e bënd të mundur. Kjo është tani, kjo është pa kujdesi e theksuar e cila më pas të qonë drejtë Ne e tojmë kohën e elektronikës dhe të nuk e shumë gjimë dotë. Ka shumë të drejtë, profesorit, se jemi ajë shumë agresiv të gjithë, dhe më thënë, ajë shumë pjeli më agresivitet gjdo ditë nda njëri tjetëri, dhe kjo agresiviteti që ndodhë në familje, kjo agresiviteti që ndodhë në shëqëri, kjo agresiviteti që ndodhë në rjetë dhe sociale, ku të gjithë shajnë të gjithë, ku të gjithë përbajtën të gjithë në shkolla, në ambjentet punës, dhe më thënë, ka një agresivitet ajë shumë të shtuar, dhe kjo agresivitet pa dyshim nëse nuk analizohet shëndet shumë, do në cjeli pa dyshim cjeli agresive. Kërë që ajo që duhet në grejmë zërin, dhe jam shumë dakord me, është një ndërgjesimi të gjithëve ne, për të zbutur gjithë nivellin agresivitet për filluar, nga vetja... Për të mos folur më në konceptën e të ri, qëfar masa është duhet në dërmarim në këto momentet? Masë shumë rëndësishme, jam shumë dakord, është pjesa që të edukimi i të rinjve, edukimi i të vegjelve, puna që duhet bëhet brënda familjes, një familje që nuk është anë fërë njëri tjetërit, një familje që nëna dhe babaj janë vazhdimisht larguar, fëmijët mbetën vetëm për arsye nga më të ndryshmet, nuk i futëm i kësaj. Duhet familje, duhet jetë më shumë e bashkuar, komuniteti duhet funksionej më mirë. Mardhën jam i disë shkollës, prindit dhe komuniteti duhet funksionej më mirë. Do me thënë, ka i shumë halka që duhet mirë funksion... Hal egzistojnë të ndara nga njëra tjetra. Puna është, a bashkërëndojnë punën këto halka dhe unë vlerësoj që kjo është që dimi... Po si kur të kishtë një manual, kur fëmija fillon edhe fillon një loj ndërgjëtësimit të plot që me të vërte flasim në klasën e kadhë. Që sa të kishtë një manual edukativ si që ka qënë dikur. Ne jemi kemi një përkasim një loj shkollë të cilët ka qenë më përparë. Shumë insiktiv, prindo jo si. Nuk flasim të anit jarën vetëm prindo. Ok, prindi ka detyrën kërësore, pa tjetër që ka detyrën kërësore. Sepse këto fenomene që po ndodhim, normalisht e kam bazën të familje. Në qofë se i fëmije shërritur duke dhe gjuar u lërima. Po jo vetëm të familje, se i vëm shumë seks familje së vështë. Po mirë më një sekund të marojë. Êshtë e gjithë. Dhe flasim në momentin që jemi, në qofë se do të kishtë një proces edukativ me një manual ligjor të kësaj shëqërije, që në klasë kadë, të dhja e që, se si veprojët, apo se si zbatojët regullit dhe ligjë, them që do të kishi minimalisht një loj efekti të cili do të jepte pro më pap. Po këshu që gjithë se si në fjallë... Me manualet, duhet futur, duhet futur. Nuk e disë sa mënë. Se nja kanë vetëm një pytë dhe kisha në faktë, a sa ndikojnë problemet ekonomike që ne kemi sotë si shoqëri në të gjitha këto fenomenet të tjera? Se nga varfëria vjenë dhe una. Por, unë mendoj për të shtuar, për të ardhur tre kolegve në ndim, përveç edukimit, mendoj që duhet zbatimi ligjit. Gritje shkollave të rejedukimit, unë kam bërë një shkrim dhe që në moshën 14 dhe në 18 është më mirë se sa asgjë pakten të rinjë që kanë tendenca 
psikopatie, ku dion vrasë, po ta pëjtë lërgojt shkollave institucionalizimit. Po nuk mund të i rikëthemi institucionalizimit, për a shko që jemi të gjithë në një mëndje që duhet i lërgojmë i kësaj forme, sepse nuk ka që në shëndetës me për shëqërinë. Ne jemi në një mëndje, por i paraprinë, nëse ka shkollar i edukimi, për kryesisht për elementet me tendenca vrasës, e pasaj... Kjo i bje që të rikëthemi, o gjojt, disa vite brapa në mentalitet. Kriminalistike, le theme, qëfar bëllë? Unë mendoj më mirë shkollër i edukimi se sa burg, por edhe zbatimi ligjit, në qofë se keshkelur ligjin dhe jenë konflikt me ligjin, ligjin duhet të beproj, sepse egzistojnë edhe ajo që frigaruan vreshtin, shpesherë, në qofë se ligjit zbatot me përpikmeri, ju siguroj që do ketë raste më pak dhune, raste më pak vrasjesh, dhe raste më pak raste më pak alarmante si që shëndrua shëqëria shqiptare. Që të ashtë të rritë në njërës të shëndetëshëm... Njërës të shëndetëshëm nuk është shumë e lehtë me kushtet shqiptare, vartëri është shumë e zhvilluar, elektronika është shumë e zhvilluar, nuk gesa... E zhvilluar në gjithë botë, nuk gesa të vazhdu... Po pa diskutim, po kjo sjellë se do një edukim, kolegu ima tha që 12 vjeqë i kema i pad, atëre aji gjatë ditës do në zjerë loj loj informacioni dhe të siguroj që nuk do në zjerë informacion do bishëm për të rrurin e ti por informacion të pa do bishëm dhe më thënë jemi dakord se pjesa që duhet të kanalizojmë mënyrën se si meret informacion unë e thama gjëmë që në rastet të pakten të tendencave të këthimit të të rinjve në vrasje duhet institucionalizohet në kundë të këthemi të institucionalizimisht në fakt duke të sigur një gjë që e kemi të veçant fatkesish duke kjo pjesa pikrish e pronsis në vëndet e tjera mund të ketë vrasje sigurisht nga dashuria, nga pasion e tjera e tjera, po duke si nuk kanë këtë koncept që gruaja e dashur është pronë private e mashkullit. Pakten nga rastimë të mëdha të studime, duke si nuk është kjo, ajo që i shtu njërzit jashtë të bëjmë vrasit. Kjo kjo ndodhe në shëba, kjo është qështë një mentaliteti, dhe ndodhe dhe doktorve, profesorve, juristve, pse jo me emër, kjo është vrasit shpo, po si motiv që bëhet kjo vrasit, sepse mua më gjykon në qyteti, fshati, shëqëria, sepse unë kjam ajqë burë dhe mua më iku, gruja dhe mua më la, apo nuk e di se konsultës për private. Do shtë akim do të resha është mëse unë në fushën e vetë, po të ndajmë. Motivi egziston kudo në kuptimin ligjor të sa i debre penale. Por, kolektivizmi që ne jetojmë si shëqëri, pra bëjmë për gjë se kështu bëhet, apo se kështu nuk është turpë, apo se kështu e kemi bërë ndër vite, nuk kam përshtyme në faqë, shumë nga vrasit bëhem për të vënd nderi në vënd në sytë e kolektivës. Në shëba, në mbaj mënd, kam bërë një pjesë të jetës time, kishte një loj fokusi shumë par ekselons të fëmija, kur ishte i vogël, për ta individualizuar, për t'i thënë ati që ti vlenë, që ti mund të ndërtosh, mund të kryosh diçka, dhe kjo diçka e që ti ndërton dhe kryon, ka një vlerë caktuar, madi madi afishon indiku, për t'ja rritur vetë vlerësimin, pra për t'a bërat e individ, për t'a motivuar dhe për të mos t'a këthyrë në një fotokopje të sëtërës, nërko që këtu, me këtë loj kolektivizimi që ne endejetojmë fatke isisht, këtu jemi të detyruar, jemi të drejtuar, e kemi vektorin drejt veprimit si që pranon shoqëria, tërsia dhe komunitet. Në një farë mënyre vetë viktimizoheme. Deri diku. Ndërkoj që pastaj, sa do që prindi mund të bëj për fëmijen, pra sa do që pretendon se mund të bëj për fëmijen, në qofë se ende vion të hedhë qesën në plera nga kati 12, në qofë se vion të alërët e kati parë, në qofë se vion kur fëmija rëzohet nga shkallët, që këti bjedhe i shpullë, pëse urzove, nuk po edukojmë drejt drejt dashuris, drejt socialis, nuk po edukojmë drejt komunitarizmit, po edukojmë drejt nervit, po edukojmë drejt bulizmit. Dhe gjasat që kjo dhe edukatë më pas... E me rritë me shprejes i druri në nës të re, kusht të re të do... Dhe kusht të vre të do shumë. Jo, nuk është kjo. Avokat, dhe qka për të... Mos prisni që kjo shëkjeri do të bërë norvegjeze edhe këto 10 vjeta apo 20 vjeta. Jemi në një proces që sa po ka filluar në Shqipëri. Nuk është një moment që... Kur them sa po ka filluar, minimalisht 5 vjeta dhe fundit ka filluar një proces i cili me të vërtet po vendosë sa piketa në barazin shtet, individ. Por, akoma le shumë për të dëshiruar. Dheri në momenti që nuk kemi një barazin social, gjithmonë këtu filon, mi disë një familje dhe një familje tjetër, kemi elementin agresiv, barazia sociale dhe gjëndia financiare e një familje je pasojat direkt 
për një proces i cili mund të jetë, mund të kyhe veprat e cilat me të vërtet lëmbër të shiruar dhe sot mund të ishtë bën element diskutimi në shumë proces. Ta një flasim për momentin i cili jemi. Nuk është ka që thjerë sa të fillojmë procesin e edukimit qa mund të bëjmë neve. Ka projekte sa të dush. Në fund të fundit, projekte sa të dush të fillojë nga familja kë projekte i cilë të ketë një këshiltar ligjor dhe një këshiltar social. Ke shumë e shumë të rinjët e reja që kanë përfunduar studimet dhe janë papun sot e punojnë në kolë të centra, ndërko që shteti duhet të mobilizoj këta njërës dhe të fusi në procesin e këshillimit social dhe këshillimit ligjor. Kështu që me ndoj unë që institucionalisht duhet të funksionoj më mirë. Duhet të shteti është e i kryesori i cili duhet të... Në fakt që qëria është e që bërë shtetin. Edhe unë shpesu që me këtë diskutim të kemi ndimuar... Ne që jemi marë me ligjit dhe që merëmi me ligjit në pjesë aktej, unë kam pasë rase të tila... Shëshë e rëgullot nga shteti dhe nga ligjit. Nësë s'keshtë të dhe ligjit nuk keshë e qëri të mbardhe. Unë shpesu që kush dona ka ndjekur në këto pak minuta, se nuk janë asë njerë mjaftushën për të sensibilizuar dhe për të thënë gjëra ka ishtë rëndësishme, po kush do që nga ka ndjekur, shpesu që të ketë të jetullur 5 minuta dhe të këtë reflektuar në bimënyrën se si po drejton familjen, fmijët, gruaja burri, fmijët e vetë edhe të kemi e shërbyrë për ditë shka, se puna është për shumë e madhe për të bërë. Një farinë dhe me ndime të tuaj atë vërë. E vetë një gjë e vogël që unë kam e rakë është që media të sensibilizohet më shumë dhe mos bëjnë në rastet që janë konkrete arsye për të mbledur edhe për të folur, ka dy dit që flitet për këtë fenomen, ndërko që pas taj lijet në heshtje. Kër bët një gjarë tjetër, rikujtohem e gjithë për të trifolur. Falim derit dhe një për me ndimit duhet të mbledur, është të knejësi që u kishim në studio, në ndë kodë ndryshëm komplet atmosferë, do kemi një insert muajve të fundin dhe më pas në studio dhe diskutojmë njëm një këto filmat kush kështë janë më të pëllqyrit, kush janë kandidatët për Oscar dhe kush janë sigurisht më të shqituret në kinematë botërore. Vetëm pas pak.